，梦巴黎舞厅，你知道吗？那儿啊，特别有趣儿。咋了？你说咋了呀？不就是男女的事吗？我跟你说啊，那儿有几个小姑娘，特别来劲儿。哎，不过这事我就跟你一个人说了，你可不准说出去。富贵险中求，今儿晚上我给他弄几个妞去。我跟你说了吧，哪有猫不吃腥的呀？这男人呢，就得拿肉把他们勾着。<笑>老张，来，你的，那不算在工资里啊。哎呀，谢谢于老板，谢谢于老板。你不必谢我，你呀、啊，你给我好好的把这个厂子看着，千万别出乱子。我就谢谢你了，啊，行了行了行，放心放心。哎，这么些个日子，曾家父子来过咱们舞厅没有？哦，呃，刚开张那天啊，过来看了看，最近这段日子没来过。<笑>哎，这父子俩还挺懂事儿啊，租给咱们了，那就是咱们的了。这颜色是不是暗了点？我觉得挺好的。回头让爸试试。哎，爸，怎么了，爸？向阳，啊，我听人说呀，他们后边有乱七八糟的东西。乱七八糟的东西，啊，说老张他们，他们搞流氓活动。那我去看看。啊，我跟你一起去吧。什么呀？这是啊，成何体统？姓张的，你给我滚出来！哎呦，曾老板，曾老板，哎，别发脾气嘛啊！有什么话好好说嘛啊！姓张的，你这个奸商！你怎么把这搞得乌烟瘴气的？你这是我们曾家的院子，容不得你们这些混蛋流氓胡来！我告诉你，虽然这个房子是你的，但是租给我了，我想干什么，我说了算，你管不着！你给我滚出去！你这干什么你？啊！你。你今天走不了了。说什么？于于老板，哪个于老板？于百家。于百家？于百家是你老板？董卫东，公公安来了。董卫东，他打人。哎，谁事儿？老板？他，他是，他是房主。狗蛋子。奶奶的，都他妈怪我，轻信了于百家。大炮，小燕啊，你们可一定要让向阳回来啊，他可不能再进去了。我现在就去找于百家
，我劈死狗日！大炮，大炮，你别再惹事儿了，先看看公安那边怎么样再说。你叫宋向阳，在这上面签字的是不是你？是我，但是公安同志，我没有参与他们的经营，我更不知道他们在这儿搞乱七八糟的事儿。你没参与，这房子是不是你们家的？在你的地方搞流氓活动，天天在你眼皮底下，你能说你没参与？我不知道他们在搞流氓活动，到底和你有没有关系，我们会查清楚的。人民公安不会冤枉任何一个好人，更不会放过任何一个坏人。哎，这事儿可就拜托你了。你这事儿啊，放心，包在我身上了。就这块地面上，什么工商税务公安的，哪个部门我不熟啊？啊，你想干什么就干什么。我就知道您本事大，什么事儿到您这儿啊都不算个事儿了。也不是说什么人的忙我都帮啊啊，谁叫你张闹长得漂亮，人有活泛呢啊？那行吧，我先走了，等我回信儿。啊，谢谢啊，闹闹，张闹。我好久没回来了，老房子给卖了，所以就住这儿了。跟我说呀，你住我那儿去。啊，当然了，你要是住了我那儿，这条件肯定不如这儿好。哎，闹闹，我得说你两句啊。你这回来了，你也不跟老朋友打个招呼，干嘛呀？躲着我呀？我哪敢躲着你啊！我听说你当了大老板，做了大生意，是你贵人多忘事了吧？哪能够呢？我忘了谁也忘不了闹闹你呀！闹闹，说实在的，我一直心里很惦记你，我一直想着你。我后来听说你在省城现在做着大生意，大忙人儿，我就算是想找你，我上哪儿找你？我找不着。行了，行了，行了，好听的话咱不说了，说吧，有什么事儿？没事儿，我就是楼下碰见你嘛，我上来和你叙旧。哦，没事儿啊，那行，那我也很忙，要不你就先走。嗯，说没事儿是没事儿，说有事儿呢，真有点小事儿